Our topic is applications of air conditioning. Now, we will go to the module 6 portion. We will learn about air conditioning system. We will learn about types of comfort air conditioning. We will learn about industrial air conditioning system. Now, we will learn about applications of air conditioning. Applications of air conditioning in industry. Apol air conditioning is required for the following purposes. Or industry le, ente ente kau dia ada air conditioning system use ya to provide comfort to the workers, then to provide necessary low temperature conditions required for the manufacture of certain products in industries such as textile, printing and refineries. Then to provide a clean room for the precision work, laboratories and quality control rooms. Then for drying of products to preserve food during storage and transportation. This is what we call industrial applications. That is suitable for the air conditioning system. In the industry, machines work, computers work, and power to generate heat and remove the air conditioning system use. That is the manufacturing process. Especially, we have a lot of precision work in the laboratory works. We have a lot of certain room conditions in the room. That is not a human comfort. That is the process. That is the laboratory work in a suitable environment. That is the air conditioning system. That is also the case. Textile industry, printing industry, or refineries like air conditioning system use you know. Then food in the storage and preservation and other people transport here and then we air conditioning system use you. Then supermarket and mall like and then we air conditioning system, food materials, storage and portion like and then we have a lot of temperature where and at the case like air conditioning system and then we have a lot of temperature where and at the case like air conditioning system and then we have a lot of temperature where and at the case like air conditioning system in laboratories. Then this may involve precision measurement to performance testing of materials, equipment and process at the control temperature. Now, we have a measurement to control temperature. We have a precision work. We have a precision work. We have a precision equipment to operations. We have a precision work. We have a control diet to temperature and humidity. We have a air conditioning system to use air conditioning system. Laboratories carried out research in electronics and biotechnology area require very clean atmosphere. Then many laboratories use high voltage light in lasers require very low humidity to avoid the sparking. For humidity corolla case, we have to use dry blue temperature to use a lot of water cases. We have to use a lot of water cases. Air ni, awal tu yang dahano ada requirement, application ada requirement ni dahano, adilnya suitable ayat la condition ni dia orang supply ya, air conditioning system buat jodoh tu sahdi gitu. Okay, pas chip gula manufacture ni nak esok ni ayat kita, pas awalnya kita suitable ayat la temperature provide ni, pas awalnya kita ni mak air conditioning ni dia application beri. Then manufacture of precision parts, if the metal parts are maintained at uniform temperature during manufacturing process. These will neither expand nor shrink, maintaining close tolerance. Okay, temperature variation mula on dalam na expansion contraction kaya ringgal, nama kuluwa kan, epoidum room or constant temperature lo maintain jarti ke jarti al sahdiyo. Pangai orang case lo, nama ke air conditioning use ya. Ado orang pandai law relative humidity anangli, rust formation prevent dia an sahdiyo je. Then textile industry lo la application ana. Air conditioning system, aduh textile industry le, ar textile prosesnya suitable aye itu la, uru climate agri itu yang LPA itu. Apol, abade the industries producing cotton, silk, rayon, wool and nylon require maintenance of specific relative humidity during manufacturing process. Apol, aur industry le, aur application, enda ano adine suitable aye itu la uru temperature, alinggil humidity create yang air conditioning system buat jono sahdi keno. Okay, the finished fabrics are soft and durable when manufactured under proper humidity conditions. Okay. Then, on a photographic industry. In photography industry, 
the manufacturing process require accurate control of temperature and humidity pol air condition നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരിക അവിടെയൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്യുലോസ് എസ്റ്റർ കോട്ടൺ വിത്ത് സിൽവർ സോൾട്ട് എമൽഷൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പേപ്പർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിലിംസ് ഇൻ ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ബൈ അപ്ലൈങ് എ കോട്ടോ എ കോട്ടിങ് ഓഫ് എമൽഷൻ on a particular highly pure wood pulp paper all these processes are carried out under controlled conditions okay as these are sensitive to variations in temperature and humidity okay pavathi thana manasilagum edathoram important aanu oru particular temperature and humidity humidity il ee photographic industry ki venda or artificial climate create cheyandante uddesham then adutha aanu printing industry in printing printing industry the required temperature and humidity are in a range of 23 to 27 and uh, relative humidity range nu parayunnu 20% to 50% appol in textile printing factory it is very essential to maintain correct humidity condition as low humidity may result in light prints and high humidity result in blurring or blots അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ ഇൻ പേപ്പർ പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് പേപ്പർ ബിക്കംസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻ ദ പ്രിൻറ്റിങ് ഡ്രൈസ് സ്ലോലി വിച്ച് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം പ്രിൻറ്റിങ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാ ഫാക്ടറാണ് പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദെൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി in food industry air conditioning is universally employed for the preservation of perishable foods such as cheese butter fruits appo nammal food store cheyina oru velli area aikotte appa aa area oru low temperature il maintain cheyi nartha nammal air conditioning system use cheyidond pattum appo aa food product kore naalathekkalla korchu nerathekko vellum cool aayittu nartha ippo nammal bakery items nokkuvaanengil avade namukku display cheyidikkina food products ella ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെക്കാനൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം ഓൾസോ ഡ്യൂറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൂളിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂറിങ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ബട്ടർ പ്രോസസ്സിങ് കൂളിംഗ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിലും ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും എയർ കണ്ടീഷനിങ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ദെൻ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ മൈക്രോ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം വളരെ ആവശ്യമാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് എയർ കൂൾ ചെയ്ത എയറിനെ റൂ ആ ഒരു എവിടെയാണോ നമുക്ക് കൂളിങ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അതും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്തൊക്കെ വേണം ഫോർ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഫോർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് then pharmaceutical industries in these industries to obtain sterile atmosphere the airborne bacteria and dust must be removed in the air conditioning system these industries require clean rooms appol ivar namakku rendu karyangalana vendathu one clean aayittulla sterile aayittulla or environment create cheyanam appo adinu thakka reethile air ne condition cheythu supply cheyanam adodappan thanne humidity adhayathu air valare humid aayirikkirathu air aa oru pharmaceutical പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് അപ്പം അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ദെൻ എയർ ഹാസ് ടു ബി ഡ്രൈ അതർവൈസ് ദ ജലാറ്റിൻ ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് വിൽ ബിക്കം സ്റ്റിക്കി അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനടുത്തതാണ് കംഫർട്ട് പർപ്പസ് കംഫർട്ട് പർപ്പസിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് നമുക്കറ
ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് വേണം വളരെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പല പല സെക്ഷൻസോട് അവിടെ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് വേണം ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വിസിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളടക്കുന്ന റൂം അങ്ങനെ പല പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ലോഡിലുള്ള സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഹോസ്പിറ്റൽസ് റിക്വയർ സ്റ്റെറൈൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ എമിറ്റഡ് ബൈ വൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് അതർ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് എയർ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള കാരണം റീസർക്കുലേറ്റ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ആ റീസർക്കുലേറ്റ് എയറിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഗെയിൻ റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഔട്ട് സൈഡ് എയർ എടുത്ത് അതിനെ സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഏത് പ്ലേസ് ആണോ ആ പ്ലേസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതി ദെൻ ദിസ് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഐ സി യു ഇപ്പോൾ ഐ സി യു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വളരെ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കണം ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൾ ദ റൂം എയർ ഈസ് ത്രോൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷ് എയർ ഈസ് ടേക്കൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കാരണം എഗെയിൻ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെയുള്ള എയറിനെ വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർ എടുത്ത് അതിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് റിക്യൂർ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് വൈറസസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കണ്ടാമിനൽസ് ഗിവൺ ഓഫ് ബൈ വേരിയസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദൻ സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വളരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അവിടെ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വേണം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദെൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് തിയേറ്റേഴ്സ് ദെൻ അതർ പ്ലേസസ് ഓൾ പ്ലേസസ് വെയർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അസംബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ടു ഡൈല്യൂട്ട് സി ഒ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള റൂം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റീസർക്കുലേറ്റ് എയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സി ഒ ടുവിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കംഫർട്ടിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് എയർ അത് കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് എയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ഓഡേഴ്സ് സ്മെല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യവും നമ്മൾ എയറിനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ അഡീഷൻ പീപ്പിൾ ഡിസിപ്പേറ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഫോർ ദ കംഫർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് ആണ് ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് തിയേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയംസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആ ഹീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലുകൾ അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ സ്റ്റോറിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും എയർ കണ്ടീഷനിങ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് അട്രാക്ട് മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റോറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവിടെയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അപ്പോൾ അത്രയും ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു എയർ
ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടാത്ത കേസിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് സി ആർ എ സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് റൂം ഓർ ഡേറ്റാ സെൻ്റർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് സെർവേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസിൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കൂടിയ സ്പെക്കുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിളാണ് അപ്പോൾ അതുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം വർക്കിങ്ങിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് കൺസ്യൂം എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ എനർജി ഈസ് ദെൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദിസ് ഹീറ്റ് വി നീഡ് ടു കൂൾ ഡൗൺ ദ സിസ്റ്റം ഫോർ കൂളിംഗ് പർപ്പസ് എയർ കണ്ടീഷനേഴ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഉദ്ദേശിക്കുക അവിടുത്തെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടോട്ടൽ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ എയർ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക ഹ്യൂമൻസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അത് മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ നിർത്തുന്നു അതെപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ആർ ഐ സി റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു